Sampana na kaso ang matandang taxi driver na nag-viral matapos sampali ng isang babaeng motorista sa Quezon City. Ang pinag-beast mo daw ni ate, hindi siya pinasingit ni Mamang Super. Umaaksyon si Ryan Ang. Viral sa social media ang video nito na isang babaeng motorista na galit na galit sa harap ng isang taxi sa Congressional Avenue sa Quezon City. Napadiskitahan niya ang side mirror ng sasakyan at sa kanya sinapak ang driver sa loob ng taxi. Dito na lumabas ang matanda na hawak ang kanyang kaliwang pisngi. Pero dinuro-duro pa siya ng babae. Tumigilan daw siya nang dumating ang pulis. Kuwento ng 52 anyos sa taxi driver na si Virgilio Doktor. Mabagal lang andar ng kotse ng babae. Kaya sinubukan niya mag-overtake. Pero bigla raw bumilis ang patakbo nito at hinarang ang kanyang taxi. Bigla namang may lubas na lalaki na pala asawa niya. Pinapababa ako ng taxi. Eh, ako man nilak na pandi ako, hindi ko pinatulan na baba ko. Eh, alam kong eh, may, ano, may intensyon na manakay ito. Kaya nga sa yung babae na bumaba, may dalang golf club ba yung na may goma sa dulo. Napasapas yung taxi ko. Ibinabaraw ni Mang Berhilio ang pintana para humingi ng tawad. Pero sinuntok pa siya sa kaliwang piski. Dati na raw siya na stroke at inakala niyang muli siyang aatakihin. Sa na sorry ko para wala ng gulo. Naabutan pa ako sa mukha ng gano'n. Bumaba ako padal para ma, ma yung ano ko yung hybrid ko. Baka sapungin na naman ako eh. Kaya naupo muna ako sa tabi para makita ng tao sa kaling sapungin ako. May taong magdalas ako sa pinakamalapit na hospital. Sa salaysay naman ng babaeng driver, tikas lang mabangga ng taxi, kaya si bumaba. Lalo raw siya nagalit ang tawagin siyang balyo ng taxi driver. Nasagi rin daw siya sa tuhod, pero lumabas sa medical exam na wala namang injury ang babae. Plano raw niya magsampa ng kaso laban kay Mang Berhilio. Kahapon, pilit natin inaayos nga naman dahil hindi naman sobrang kalakihan eh. Wala naman gaano na injured, no? But then eh, sa pride din minsan ng bawat isa't isa, may mga kakilalang abogado. Din nag-viral ito sa social media, eh, mag-araparap na lang sila sa prosecutor's office. Pinatawag ng LTFRB si Namang Berhilio at ang kanyang operator. Desidido sila ipakan sila ang lisensya na nanakita driver. Wala namang sagyan ng kotse, wala nangyaring ganun. It's just na ayaw siyang pasingitin. And we question now whether she is fit to be on the road with that kind of uh, mentality. This video that went viral on social media shows a female driver shouting hysterically at a taxi driver along Congressional Avenue corner Shorthorn Street in Quezon City yesterday. Minutes later, the woman went near the taxi driver and slapped the defenseless driver. The driver alighted the taxi cab, walked to the roadside holding his face, obviously hurt by the incident. The woman was identified as Cherry Charmaine Interior, 31 years old, a call center agent. Earlier today, the Land Transportation Franchising and Regulatory Board has summoned the taxi driver, identified as Virgilio Doctor, 52 years old. Virgilio develops a speech defect as a result of a heart stroke. Virgilio says it was the woman who tried to overtake his way. <laughs> Napasampas yung taxi ko. Ang dami ng sinabi, mayroong PIA ako. Tanda akong dami na PIA pa. Panahingi ko ng sorry sa kanila. Dahil ayaw ko ng gulo ko eh. Dahil baka tumasip ko siyong ko. May madali naman ng stock mo naman. Mr. Arvin Valdecantos, Virgilio's operator, accompanied the old man to LTFRB. Valdecantos claims Virgilio is kind and responsible and he insists that his driver doesn't deserve to be mistreated. Malaman ng ating mga ibang kapwa natin, hindi pwedeng basta-basta ganitohin na lang yung taxi driver na hindi naman sila nabangga, bababaan nila tapos dibirahin na lang nila. Virgilio's camp plans to file criminal charges against Interior to include physical injuries and damage to property. Meanwhile, LTFRB might recommend to the Land Transportation Officer LTO the possible cancellation of driver's license of Interior. Ang stand ng LTFRB is, yes, may mga pasaway na mga taxi driver, pero pag mga ganito naman, we are also there, supportahan sila. Because we cannot just sit down and what and let this happen, especially so na 
uh, they're on the road, ang hirap-hirap magmaneho, tapos ang liit-liit naman ang tingin nyo sa kanila. On her Facebook account, Interior apologized and asked forgiveness over the incident. Patong-patong na reklamong isinampan ng taxi driver laban sa babae motoristang nagmura at nanakit sa kanya sa nag-viral na video. Nagsalta na rin ang kumpanyang pinagtatrabaho ng suspect matapos putaktihin ang mga netizen para sibakin ang kanilang empleyado. Umaaksyon si Ryan Ang. Kasamang lawyers for computer safety and protection, nagpunta sa Quezon City Hall of Justice ang taxi driver na si Mang Berhilo Doktor para ireklamo ang babae nagmura at nanakit sa kanya sa viral video noong linggo. And just vexation, slight physical injury at malicious mischief ang sinampanreklamo ni Doktor laban sa motoristang si Cherry Charmaine Interior. Sana pagbayaran mo itong ginawa mo sa akin kung bari lang maroon ko sa sagado para magkita tayo. Ayon sa 52 anyos sa driver, posibleng nagalit si Interior na bulsinahan niya ito at i-overtake. Pero hindi raw ito sapat para manakit. Desidido ang kanyang kampo na mapatanggal ang lisensya ni Interior. At the very least, ay ma-preventively suspend yung disensya ng babae. Because she's, a, she's, a, she's an example of road bully and this is a road rage, uh, road rage case. May ilan ding mga pila sa employer ni Interior na tanggalin siya sa trabaho. Pero base sa pahayag ng kumpanya, ipinauubay na nila sa otoridad ng kaso. Lalo't nangyari ito sa labas ng trabaho. Gayun paman. Hindi rin nila kinukonsinti ang anumang maling gawain na kanilang mga empleyado. Sinusubukan ng News 5 na punin ng panig ni interior pero hindi siya sumasagot. Ayon kay dating LTO chief at ngayon road safety advocate na si Alberto Swansing, hindi talaga may iiwas sa umingitang ulo na mga motorista sa kalsada. Pero dapat daw isipin ang magiging bunga ng bawat aksyon. Ang payo ko sa mga driver eh, in that situation eh, ano eh, huminga na lang kayo ng malalim tapos eh, Umuusan na lang kayo ng ano. Lord, kunin mo na po sila. Sa susunod na linggo, inaasahang pipirmahan na ng Department of Transportation at Japan Government ang isang kasunduan para sa gagawing rehabilitasyon at pagsasaayos sa operasyon ng Metro Rail Transit o MRT Line 3. Sa panayam ng programang Get It Straight with Daniel Razon kay DOTR Assistant Secretary for Railways, Timothy John Batan kanina, sinabi nito na posibleng tumagal ang rehabilitation at development project sa MRT sa loob ng susunod na tatlong taon. Nakapaloob sa gagawing proyekto ang pagpapalit sa mga lumang riles, pagkukumpuni sa mga tren at pagkakaroon ng maayos na maintenance provider. Layon rin aniya nito na magkaroon ng sole responsibility o ang pagtatalaga ng isang kumpanyang siyang mangangasiwa sa operasyon ng mga tren upang may ayos ang serbisyo ng MRT. Sa kabila ng mga gagawing pagbabago, tiniyak naman ng DOTR na hindi ito magdudulot ng dagdag singil sa mga pasahero. Pwede po ba kayong makapagbigay categorically na until the whole year of next year, wala mo nang increase? Ganito po, ang rehabilitation period natin ay 3 years, from 2018, 2019 to 2020. Habang ongoing po ang rehabilitation na yan, ay wala po tayong nakaprogramang increase sa pasahe sa MRT3. Samantala, nakikipag-ugnayan na rin ngayon ang DOTR sa Metropolitan Manila Development Authority kaugnay sa planong pagtatalaga ng special lane sa EDSA na ilalaan para sa point-to-point -point buses. Layo nito na mas mahikayat pa ang mga pasahero na tangkilikin rin ng P2P buses bilang alternatibong transportasyon at maiwasan ng mahabang pila sa MRT. Plano ng MMDA at DOTR na padaanin rin ito sa carpool lane upang maiwasan na maipit ito sa traffic at mas mabilis na maihatid ang mga pasahero sa kanilang mga destinasyon. Nagagawa sila ng carpool lane. Yes. Uh, ang tawag nila doon ay eh, HOV. HOV, yes. Oo. Eh, yun hong uh, possibility, hindi ba po pwede na yung mga pinang-augment natin na P2P, yun na lang ang padaanin doon? Very possible, Kuya Daniel. In fact, ongoing po yung discussions natin with MMDA and LTFRB para po i-implement yung napagandang suggestion na yan. Nilinaw naman ng DOTR na sa ngayon ay isa pa lamang itong plano at wala pa silang pinal na napagkakasunduan ng MMDA ukol dito. President Rodrigo Duterte visits Biliran, one of the provinces reeling from devastation wrought by Tropical Depression or Duha. The President is accompanied by Defense Secretary Delfin Lorenzana, Transportation Secretary Arthur Tugade, Health Secretary Francisco Duque III, Interior Undersecretary Eduardo Año, Presidential Spokesperson Harry Roque, and Armed Forces Chief Ray Guerrero. Duterte and Special Assistant to the President Bongo go on an aerial survey of areas affected by Urduja aboard a chopper. 
The president orders the Philippine Air Force to airlift more provisions when told food supplies in Biliran may be gone by the end of the day. Roca says Duterte ordered the Public Works Department to finish repairing two damaged bridges in Naval in lesser than 30 days. He also instructs the Trade Department to be vigilant about the overpricing of essential goods.